नॉर्मल एक बंदे को हेल्दी करना है उसको ओवरवेट या ओबेसिटी से उसको नॉर्मल बीएमआई की तरफ लाना है लेकिन उसके साथ साथ जितनी भी डाइट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो एग्जैक्टली वो आपको केटर किया जाए हाँ। चाहे आपकी डायबिटीज हो चाहे आपकी लिवर डिसऑर्डर्स हो रीनल डिसऑर्डर्स हो आपके जितने भी डिसऑर्डर्स हैं जिसमें खुराक और ऑब्वियसली हर एक डिसऑर्डर में फिजा ऐसा है जिसमें गजा आपका लिंक बनता है एग्जैक्टली इवन मैं कल बात कर रही थी अपने सिस्टर से वो कह रही थी कि थैलीसीमिया में डाइट का क्या रोल होता है हाँ। तो मैंने उनको बताया कि लोगों को जैसा लगता है कि थैलीसीमिया जैसी बीमारियां हो गई हाँ। कैंसर वगैरह तो हम देख रहे होते हैं हाँ। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जिन, इवन जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनमें डाइट जो होती है अपना रोल प्ले करती है exactly. तो ये जो आप लोगों की न्यूट्रिशन क्लिनिक है इसमें जो है माहिर गजाया जो न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन जिनको हम कहते हैं एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें आपकी हर बीमारी को केटर किया जाता है खुराक के जरिए डॉक्टर्स का काम होता है एक एम्बीबियस डॉक्टर का काम होता है कि आपकी ड्रग्स आपकी बीमारी को तशखीस दी जाए आपको हाँ, ड्रग्स दी जाए एंड जब काम आता है कि ड्रग्स फूड के साथ भी इंटरक्ट करती है वहाँ पर एक न्यूट्रिशनिस्ट इज द राइट पर्सन टू गाइड यू कि किस तरह से क्योंकि मेडिकेशन अगर आप प्रॉपर अपनी कंटिन्यू रखेंगे अगर खाने पीने में एहतियात नहीं कर रहे तो आपके रिजल्ट्स उस तरह से नहीं आएंगे जिस तरह से आपको चाहिए exactly. हैं जिस तरह से जिस तरह खाना जो है बीमारी कॉज कर सकता है ना हम कहते हैं कि टाइफॉइड कॉज हो गया ठीक हाँ। है हमने ज्यादा बारबिक्यूड आइटम्स ली ज्यादा हम लोगों ने अपने प्रोसेस्ड आइटम्स लिए वो आपको ओबेस्टी कर सकता है वो आपको कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी में मुबला कर सकता है तो मेरा यकीन मानिए तो खाना ही वो चीज है जो आपको बीमारी पैदा कर रहा है उस बीमारी से रोकेगा भी आपको खुराक तो खुराक इस तरह से रोल प्ले करती है तो ये आप लोगों को एक पता जन होना चाहिए कि खुराक के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन दी जाए वो एक न्यूट्रिशनिस्ट का रोल एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट बताएगा वो आम जनरल बंदा आपको नहीं बता नहीं सकता बता आम बंदा नहीं बता सकता सिंपल केस में हम लोगों को डायरिया हो जाता है ठीक है हम लोग ये बंद करवा दो मतलब हम कहते हैं कि इसको नमकोल का पानी पिला दो ये चीज कर दो वो चीज कर दो मतलब हम एक जनरल हम गाइडलाइंस तो फॉलो कर देते हैं हाँ। लेकिन अगर आप एक अच्छी क्वालिफाइड एक न्यूट्रिशनिस्ट एक डाइटिशियन के साथ बैठेंगी ना तो हाँ। आपको वो ए टू जी बताएगी जैसा हाँ। कि आपकी बॉडी आपकी रिपोर्ट आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखेंगे सोडियम कितना है हाइपोकेलीमिया हाइपोनेट्रीमिया तो नहीं हो रहा क्या क्या चीजें हैं उसकी बेसिस पे आपको जाके आप वजह क्या बनी की ये बीमारी मैं हमेशा कहती हूँ डायग्नोसिस मेडिकेशन इज द रोल ऑफ अ डॉक्टर जहाँ पर एक न्यूट्रिशन का रोल आएगा एक न्यूट्रिशनिस्ट एक डाइटिशियन से बेहतर कोई पर्सन नहीं है आपको खुराक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए और आपका जो न्यूट्रिशन क्लिनिक है मार्शल आर्ट में देख रही थी वहाँ पर वेल एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हुए हैं और क्वालिफाइड हैं जो एक्सपीरियंसड हैं और लोगों को बहुत अच्छी तरीके से खुराक के बारे में केटर किया गाइड करते हैं बल्कि जितने भी लोगों ने मेरे जानने वालों ने और अननाउन लोगों ने जितने लोगों ने भी विजिट किया है वो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और इसीलिए हमने आपके लिए ये वीडियो बनाई है आ, आपको दिखा सके ताकि विजुअल्स में चीजों को समझना ज्यादा आसान होता है बजाय इसके के बताया जाए आ, तो मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ और साथ में जो भी आपको गाइडलाइंस चाहिए आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं आपको वो प्रॉपर गाइड की जाएगी वीडियो के अंदर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है कोई चीज समझ में नहीं आती तो मोस्ट वेलकम आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं पूछ सकते हैं कि टोल फ्री नंबर क्या है रास्ता क्या है किस तरह से आना है टाइमिंग्स क्या है तमाम फैसिलिटीज यहाँ पर जो अवेलेबल है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी पंजाब हुकूमत ने यह आप लोगों के लिए ही स्टार्ट किया क्योंकि भारी भरकम फीसें कहीं भी अदा करना हर एक के लिए वर्दा पॉसिबल नहीं, नहीं है नहीं और है। अब ये ट्रेंड बन गया हुआ है कि न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना है तो किस तरह से हमने उनकी जो फीसें हैं हर एक की अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो कंसेप्ट क्या आता है कि न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे तो हर चीज हमारी बंद हो जाएगी ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है न्यूट्रिशनिस्ट कभी भी एक अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट आपका सब कुछ खाना पीना नहीं छुड़वाएगी आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जरूर करवाएगी हाँ। और आपकी बीमार आपकी जो भी डिसऑर्डर है कॉम्प्लिकेशन उसकी बेसिस पे आपकी कैलोरीज बैलेंस करवाएगी ठीक है ओके okay, यहाँ पर मैं क्वेश्चंस की तरफ आना चाहूंगी हम, हमारा टॉपिक को मैं बाद में लेती हूँ लेकिन जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी यहाँ पर एक साहब है इन्होंने बताया कि इन्होंने सरगोदा में विजिट किया है और इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इनको वहां पर बड़ी प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई है और ही इज वेरी हैप्पी और ही सेट थम्स अप तो थैंक यू सो मच रहमान खान साहब है 
उन्होंने बताया जी इन्होंने सरगोदा में विजिट किया और इनको बड़ी अच्छी गाइडलाइन मिली है तो देखें जनरल पब्लिक जब जा रही है आप लोगों के लिए ही है और बिल्कुल जैसे रहमान साहब गए हैं और इनको अच्छा रहा है इनका एक्सपीरियंस तो मैं सबको कहूंगी कि मोस्ट वेलकम जिनके इस्लाम में छत्तीस इस्लाम में हर जगह पे सिर्फ ये फैसिलिटी ये नहीं है कि लाहौर में है या कुछ जगहों पर है कि आपको दूर से ट्रैवल करना पड़ेगा दूर से आना पड़ेगा तो ऐसा हरगिज नहीं है आपको जो नियरेस्ट है आप वहां पर जाए और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और बिल्कुल बिल्कुल और आज आज के जमाने में आपको मुफ्त में कोई चीज मिल रही है तो इससे बड़ी नेमत क्या है और वो भी वो नेमत है फ्री में तो मिल रही है लेकिन अच्छे तरीके से मिल रही है क्योंकि एक जो लंबी लाइनों का सिलसिला होता है आपको घंटों वेट करना पड़ता है या आपको अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती है तो ऐसा हरगिज नहीं है आप जाए कम टाइम में अपना काम करें और अपने अपने घर में उन चीजों को फॉलो करें और फिर प्रॉपर चेक भी रखा जाता है वरदा इस पे मंथली फॉलो अप्स रखे जाते हैं हर महीने आपको बुलाया जाता है और उस पर प्रॉपर चेक रखा जाता है कि जब आप आए तो आपकी कंडीशन क्या थी तो अब आपकी कंडीशन क्या है फखत खान है हमारे पास सईद अहमद है अबासी रिजवान साबिर साहब हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं आपका बहुत शुक्रिया अबासी साहब आप दूध के हवाले से पूछ रहे हैं तो आपको टीम गाइड कर देगी क्योंकि आज हमारा टॉपिक है कि जब हम नाकिस खुराक खाते हैं गैर मैारी खाना खाते हैं या बाहर के खाने लॉन्ग टर्म खाते हैं काफ़ी अरसे तक खाते जाते हैं तो उससे कौन सी बीमारियाँ पैदा होती हैं अच्छा अवरदा पहले तो मुझे बता दें कि गंदा खाना खाने से या नाकिस खुराक खाने से कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं मिस फैजा एक बहुत अच्छा प्रभाव मैं हमेशा कहती हूँ एक ये है कि जो चीज़ आप अपने मुँह के अंदर लेंगे ना हाँ जिसमें आज जिन तीन चीजों को मैं फोकस करूंगी वो है एक जो गैस्ट्रो ठीक है गैस्ट्रो मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन बहुत फैल रहा है उसके बाद हमारा हेपेटाइटिस चैलेंज बना हुआ है पाकिस्तान बहुत ज्यादा आजकल तो हेपेटाइटिस जब मैं हेपेटाइटिस का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तो हम स्पेशली फोकस करेंगे हेपेटाइटिस ए पे और हेपेटाइटिस ई पर इज वेरी कॉमन दूसरा जो आजकल नॉर्मल केसेस में जब गंदा खाना वगैरह से हो जाता है वो डायरिया जो कि आप गैस्ट्रो में भी देख सकते हैं हाँ। आप टाइफॉइड में भी देख सकते हैं आप डिफरेंट आप जितनी भी फूड बॉर्न इलनेसेस में ज्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन या हाँ, डायरिया होता है डायरिया होता है हाँ, तो ये दो सिचुएशंस इस चीज पे हम फोकस करेंगे ठीक है अच्छा वर्दा मैं स्टार्ट करना चाहूंगी हेपेटाइटिस से क्योंकि पाकिस्तान की अगर देखें तो कुछ गुजशत कुछ सालों में ये चैलेंज बन गया है कंट्रोल नहीं हो रहा और ना सिर्फ हम बड़ों का नहीं कह सकते बच्चे बड़े बूढ़े सभी को हेपेटाइटिस से कोई ना कोई एक काइंड में मुबतला होते हैं होते है। तो आप मुझे बताइएगा हेपेटाइटिस का इस हद तक बढ़ने की वजह क्या है सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस होता क्या है देखिये जब हम हेपेटाइटिस वर्ड देखते हैं ना हम इसको डिवाइड करते हैं हेपा हेपा मींस लिवर ठीक है आपका जिगर जो होता है और टाइटस मीन कुछ इन्फ्लेमेशन हो रही है तो जब जिगर की सोजिश होगी जब जिगर की इन्फ्लेमेशन होगी तो उस चीज को हम हेपेटाइटिस कहते हैं okay. अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है अगर हम वायरल हेपेटाइटिस की बात करें तो हम कहते हैं एक हेपेटाइटिस ए ई बी सी डी और हाँ. एक और है हेपेटाइटिस जी जो ज्यादातर पेशेंट हाँ. हेपेटाइटिस जी एक डिफरेंट है ठीक हाँ. है वो भी ब्लड बॉन्ड है ठीक है okay. अगर हम आज गजा की बात के प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं तो मैं हेपेटाइटिस जो फूड बॉन्ड डिजीज है जो फीकल ओरल रूट से फैलता है आई थिंक हम उस पर डिस्कस करते हैं जो कि हेपेटाइटिस ए और ई e है हेपेटाइटिस हाँ. ए जो है मिस फिजा वो गंदे खुराक गंदे खाने जिस तरह के उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन आ गई पानी वगैरह पैरासाइट आ गए पानी सीवेज वाटर से जिस तरह सब्जी उगाए जा रही है अब अगर मैं हेपेटाइटिस ई की बात करूं तो हेपेटाइटिस ई जो है वो ज्यादातर जो सीवेज वाटर आ जाता है जिसमें नॉर्मल हाँ. साफ पानी में जब फुजले का मतलब जो सीवेज का गटर वगैरह का पानी एड हो जाता है वो उससे फैलती है फैलता है जिस तरह मैं आपके ही प्लेटफॉर्म से देख रही थी कि पीएफए ने बहुत एक अच्छा एग्जाम किया कि गंदे पानी से सब्जियां जो उगा रहे थे वो उसको डिस्कार्ड हाँ, कर रहे हाँ. थे अब देखें अब गंदा पानी सिविज वाटर है अब एक पौधा जो है एक जो सब्जी है एक फल का जो जो दरख्त है वो जब एक गंदा पानी अपने रूट्स में एब्जॉर्ब करेगा तो जो उसकी फ्रूट प्रोडक्शन होगी वो कॉन्टेंट जाएगा 
अब हम अगर घर का भी खाना खाते हैं कुछ लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम बाजार का खाना नहीं खाते हाँ। हम घर का खाना खा रहे हैं फिर भी हमें ये हेपेटाइटिस हो रहा है हाँ। तो देखें ये रीजन है हाँ। कि गंदे पानी से सब्जियां जब एक बन के ही उसकी प्रोडक्शन ही इस तरीके से हुई है आप उसको कितना भी धो लेंगे कितना भी आप उसको ऊपर ही सफाई कर लेंगे तो आप उसको अंदर से तो नहीं ना साफ कर जब तक अंदर से उसका कॉम्पोनेट में वो चीज रज बस गई बिल्कुल जैसा हो गई ना जैसा हो गई बिल्कुल हेपेटाइटिस ए जो है हम जिस तरह बात करें वो आजकल फैल रहा है जिस तरह फूड हैंडलर्स अगर आप जो मेजर सोर्स हाँ। है उस पे भी पंजाब फूड अथॉरिटी बहुत बहुत अच्छा बहुत क्रैकडाउन किया और बहुत लोगों को चेक किया और इवन के अब जो इनका क्लिनिक है वहाँ पर इसके होते हैं चेक किया जाता है सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं ताकि लोगों को श्योरिटी हो कि वो जहाँ से खा रहे हैं तो इनके जो फूड हैंडलर्स हैं ये बेसिकली चेकड है या नहीं कि इनको कोई अथॉरिटी चेक कर रही है कि नहीं क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था देखिए जिस तरह आपका जो टेक्निकल विंग है उसके स्कूल डिपार्टमेंट है वो फूड हैंडलर्स को ट्रेनिंग दी जाती है आपकी जो ऑप्स टीम है वो जाती है और वहां पर देखती है कि जहां हैं। पर नहीं होगा आपकी विजिलेंस टीम जाती है तो ये बहुत अच्छा एक एग्जाम है पंजाब फूड अथॉरिटी का कि फूड बॉन्ड डिजीजेस को कम किया जाए अगर आपने मुझसे हेपेटाइटिस के बारे में पूछा ही है तो मैं सबसे पहले जरूरी मैंने आपको बता दिया इन्फॉर्मेशन ऑफ लिवर इज नोन एज हेपेटाइटिस अगर मैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात करूं मिस फिजा तो सबसे पहला जो साइन हेपेटाइटिस कोई भी होता है अगर मैं तीनों चारों हेपेटाइटिस या पांच मिनट में एग्जाम्पल्स दे दी है उनके मैं सिम्टम्स की बात करूं तो सबसे पहले प्रोड्रामल फ्रेज आती है उसमें एक पेशेंट को सिंपल बुखार होता है और उसको एथरालजिया होता है एथरालजिया होता है आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाती है लोगों को ये सबसे पहला उसकी उस वायरस की जो है पहला फेज में वो वायरस अपना ये चीज दिखाएगा बुखार दिखाएगा और जोड़ों में दर्द दिखाएगा ओके ओके फिर आता है उसका प्री इक्टेरिक फेज प्री इक्टेरिक फेज में पेशेंट को एक तो नोजिया होता है यानी कि मतली फील होती है वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है मेलेज मेलेज कहते हैं अ फीलिंग जिसमें आप डिसकम्फर्ट फील करते हो आप बेचैनी इस तरह आप एक एक नॉर्मल फीलिंग नहीं करते फिर आपको मालजिया की आती है यानी कि आपके मसल्स पट्टों में आपके दर्द शुरू हो जाता है ये चीज आती है कुछ पेशेंट्स सेकंड स्टेज में ही इस हेपेटाइटिस के केस में एपीगैस्ट्रिक पेन यानी कि जहां पे आपका हाँ। समक होता है राइट एपिकॉर्ड्रेंट रीजन में दर्द महसूस करना हाँ। शुरू हो जाते हैं दवाइयां नहीं दी डॉक्टर से इलाज नहीं करवाया खुराक का ध्यान नहीं दिया तो वो प्री इक्टेरिक फेज इक्टेरिक फेज में चली हाँ, जाती है हाँ, इक्टेरिक फेज में लोगों को जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है जिसम कहते हैं कि आंखें पीली, पीली होना शुरू हो गई जिसम इवन अब वो पीली क्यों हो रहा है अब वो बिली रिबन की वजह से हो रहा है हाँ, हमारा जो खून है वो टूटता है जब आपका एक हीमोग्लोबिन होता है एक जो मेडिकल स्टूडेंट्स एक बेहतर तरीके से समझा सकते हैं लेकिन एक आम जबान में अगर मैं बात करूँ तो आपका जो खुलियात होते हैं ना हीमोग्लोबिन वो जब टूटेगा तो वो बिली वर्डिन में और बिली रिबिन में टूटेगा जब बिली रिबिन की अमाउंट ज्यादा होगी तो आपकी बॉडी में येलोइश रीजन हम कहते हैं आंखें पीली होना शुरू हो गई हैं एंड जॉन्डिस इज नॉट अ डिजीज मसा जॉन्डिस हमेशा सिम्टम होता है इसका हेपेटाइटिस का स्टार्टिंग आपको अलामात शो हो रही है कि आप डेंजर जोन में जा सकते हैं ये हमारा जॉन्डिस प्री ये आ गया टेरिक फेज आ गई ठीक है अब जो लास्ट स्टेज होती है क्योंकि वायरस है वायरस ने अपनी एक पूरी साइकिल करके ही जाना होता है तो जो लास्ट फेज होती है दैट इज कन्वेलसेंट फेज कन्वेलसेंट फेज में आपका जॉन्डिस हो गया आपके जितने भी ऊपर मैंने सिम्टम्स जो बताए हैं मैंने सारे सिम्टम्स जो हैं वो रिकवर होना शुरू हो जाते हैं okay. ये वायरल हेपेटाइटिस जो है इसके सिम्टम्स हो गए ठीक है ठीक है अब जो अगर हम बात करें हेपेटाइटिस ए और ई e की तो वो ये दो हेपेटाइटिस हैं जो फीकल और रूट से फैलते हैं हेपेटाइटिस सी हो गया हेपेटाइटिस बी हो गया हेपेटाइटिस डी हो गया हेपेटाइटिस जो है जी जो एक है ये ब्लड बॉन्ड होते हैं ब्लड बॉन्ड जो इसका मतलब है कि सिरिंज डॉक्टर्स क्यों कहते हैं इस्तेमाल शुदा सिरिंज हाँ। को फेंक दो हाँ। इवन जो लड़कियां नोस पेरिसिंग पारिसिंग करवाने जाती हैं कांच दवाने हाँ। जाती हैं बच्चों में जो है बच्चों में ज्यादा ये फैलता है तो ये चीजें होती हैं हेपेटाइटिस अब तो ब्यूटी सेलोन में भी बताया कि जो मैनी पैडी में चीजें यूज की जाती हैं अगर वो प्रॉपर साफ नहीं है उनको साफ सुथरी सुथराई का ख्याल नहीं रखा गया तो उससे ये इश्यूज और पिछले दिनों इस पर बहुत अवेयरनेस भी क्रिएट की गई है ताकि लोगों को पता चले और किसी मुल्क में ये केस भी देखने में आया इक्कीस बाईस साल बच्ची को उससे हाँ और इस तरह 
इस वजह एक बच्चों में हम सर्कम सीजन करते हैं हाँ. क्योंकि बेबी बॉयज में हम सर्कम सीजन करते हैं हाँ. उसमें अगर आप डॉक्टर्स के या हॉस्पिटल जाके ना करवाओ और फिर गलत ब्लेड यूज कर दो उस बच्चा हाँ. बच्चा भी पैदा हुआ अभी पैदा हुआ है स्टार्टिंग है उसकी इस प्रोसेस के ड्यूरिंग जो की जरूरी है ठीक है उससे भी हेपेटाइटिस वो बेचारा बच्चा जो है वो और ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपनी रूटीन में इन चीजों का ख्याल नहीं रखते अब अगर हम बेबीज को लेके जा रहे हैं हम खुशी खुशी में अगर कान नाक छिदवाने जा रहे हैं तो हम खुश होते हैं कि हाँ चलो जो हम नहीं पूछते नहीं। हम इतना ध्यान नहीं देते कि भाई आपने इसको साफ किया है आपने इसको डिटोल से साफ किया या किसी भी तरह से इवन कि वो जैसे पड़ा होता है उसी तरह से उठाते हैं और आपको कर देते हैं कोई इतना चेक नहीं रखा जाता तो ये छोटी छोटी चीजें हैं इनको अपने ध्यान में रखे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बताने का मकसद यही है कि पहले अगर आपके ध्यान से या माइंड से ऐसी चीजें नहीं घुसरी तो खुदारा आइंदा इसको ध्यान में रखना है वर्दा क्वेश्चन की तरफ आना चाहूंगी मुनीब हुसैन है ये क्लिनिक की टाइमिंग पूछ रहे हैं कि ये चौबीस घंटे है नहीं जी बिल्कुल ये चौबीस घंटे नहीं है आपको सुबह नौ बजे से पांच बजे तक यहाँ पर तमाम फसल प्रोवाइड की जाएंगी आप सुबह नौ बजे से पांच बजे के दरमियान किसी भी टाइम पर विजिट कर सकते हैं आ, कामरान शरीफ हैं ये कह रहे हैं हरूनाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी बहुत अच्छा काम कर रही जी आपका अप्रिशिएट करने का बहुत बहुत शुक्रिया आ, ये बिल्कुल आप लोगों की वजह से ही है आप लोग जब इस तरह से अप्रिशिएट करते हैं टीम को तो हौसला मजीद बढ़ता है और काम करने की लगन भी बढ़ती है और उसके अलावा अली रजा साहब हैं अली रजा आपका अगर कोई कमेंट है तो आप मोस्ट वेलकम आप पूछ सकते हैं आ, हम आज बता रहे हैं कि नाकिस खुराक से पैदा होने वाली बीमारियां कौन सी हैं यहाँ पे अभी क्वेश्चन था कि भैंसों को जो टीके लगाए जाते हैं और जब हम हम ऐसी भैंसों का दूध पीते हैं जिनको टीके लगाए जाते हैं तो उनसे कौन सी बीमारियाँ क्योंकि हम नाकिस खुराक की बात कर रहे हैं तो वो दूध में भी फिर जाहिर है वो एक मिल गया ना मिल्क प्रोडक्शन के लिए और मिल्क आप इंजेक्शन के लिए होमूज लगाए जाते हैं जिसमें हाँ. मिल्क प्रोडक्शन अगर आपने एक मिल्क मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है हाँ. की मिकदार तो उसमें आप प्रोलेक्टिन डालते हैं इंजेक्शन लगाए जाते हैं ठीक है इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन डाली जाती है ये जो दो हॉर्मोन्स हैं ये एक रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स हैं और ये स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए काफी ज्यादा ये करते हैं ज्यादातर प्यूबर्टी जो है बच्चियों में 12 से लेके 15 साल तक आती है तो अर्ली प्यूबर्टी जो होती है इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही है और इसका सबसे बेहतर वे है कि खुले दूध को बैन किया जा रहा है और उसकी जगह जो पैस्टराइज दूध है उसकी फरोग जो है वो सबसे अच्छा मेथड है उसमें यह होता है कि आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए दो टेम्परेचर होते हैं या तो आप ज्यादा टेम्परेचर के लिए करते हो और टाइम कम करवाते हैं ठीक है मतलब पैस्चराइजेशन की भी दो एग्जाम होती है ठीक है तो ये जो डब्बा जो ऊपर से वो पैक्ड दूध होता है हाँ. तो अगर आप पैस्टराइज दूध का इस्तेमाल करोगे तो आप इस बात से बेफिक्र हो जाए कि इसमें कोई एडल्ट्रेशन कोई एडिटिव नहीं कोई हॉर्मोन्स नहीं डाला जा रहा इट्स सेफ टू यू तो जो आप और पूरा ये चेक्ड है पूरा ये चेक चेक है, कर हाँ, जाता है लेकिन फूड टेक्नोलॉजी जो है फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो इसी काम के लिए रखे जाते हाँ, हैं कि वो जो है किस प्रॉपर चेक रखें कि जो हम प्रोडक्शन भेज रहे हैं मार्केट में जो चीजें भेज रहे हैं प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं वो ठीक है फ्रॉम प्रोसेसिंग हाँ फार्म टू फोक जिस तरह आप लोग बात करते हाँ. हैं फार्म टू फोक लेवल पर सारा देखना एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है, है हाँ. और वो ये देखता है वो कि ये किस प्रोसीजर से होकर डब्बे तक पहुंचा है क्योंकि हमारे यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट है लोगों को एक चीज से दूसरी पे कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है लोगों को ये लग रहा है कि अगर पंजाब फूड अथॉरिटी खुला दूध बंद कर रही है तो खुला दूध तो गजाइए से भरपूर था और अब हम डब्बे पे आ जाएंगे तो पता नहीं हमें कौन सी मुजर से है तो वो जो डब्बे का प्रोसीजर या पैकिंग पैस्चराइजेशन तक आने तक दूध को किन मराहल से गुजारा गया है किस तरह से उसको चेक किया गया है क्वालिटी किस तरह मेंटेन रखी गई है ये सब चीजें विजिट करने से ही आएंगे और इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आपको पूरा प्रोसीजर आपको एक वीडियो दिखाऊंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो कि किस तरह से दूध को प्रोसेस किया जाता है किन मराहल से गुजरता है और फिर वो पाइस्टेशन के अमल से गुजरता हुआ आप तक पहुंचता है क्योंकि बड़े बूढ़ों को यही ख्याल है जी खुला दूध है तो ये गजाइए से भरपूर होगा और इस पर मोटी मोटी बलाई आ रही है तो ये गजाइए से भरपूर होगा ऐसा हरगिज नहीं है पंजाब फूड अथॉरिटी ने हमेशा वही काम किया है जो आपकी सेहत का जामिन है आपकी आ, आपकी अच्छी सेहत का आपके बच्चों की बड़ों की सबकी सेहत का जामिन है तो इसमें भी आपको कंफ्यूज होने की हरगिज जरूरत नहीं है इनशाला मैं आ, ये वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बल्कि पेज पर पे भी लगा दी जाएगी ताकि जो लोग प्रोग्राम में नहीं देख पाते वो बाद में देख पाए और प्रोग्राम में भी आपको दिखाई जाएगी पाइस्टराइजेशन का पूरा आपको अमल दिखाएंगे कि किस तरह से किन मराहल से और किस तरह से इस पर चेक रखा ज
अब देखिए मिस रेजा हेपेटाइटिस लिवर डिसऑर्डर है उसमें आपका लिवर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ठीक है अब लिवर बहुत सारी चीजों के लिए फैक्टर्स कर सकता है ठीक है लिवर ने आपके जितने भी फैट सोलेबल वाइटमिन है उनकी प्रॉपर स्टोरेज करवानी होती है ठीक है कुछ वाटर सोलेबल वाइटमिन जिसमें से आपके थामीन आ गया वाइटामिन बी वन आ गया आपके बी सिक्स आ गया इवन बी ट्वेल्व जो होता है उस केस में भी अब ये अली आप ये नोट करते जाएगा ठीक है फैट सोलेबल वाइटमिन मैंने बात कर ली वाटर सोलेबल वाइटमिन मैंने बात कर ली अगर मैं मैक्रो न्यूट्रिय की बात करूं अली तो उसमें कार्बोहाइड्रेट अब कार्बोहाइड्रेट का ये क्या होता है आपकी अली जो एक्सेस ग्लूकोज होती है ना वो आपके ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है अब लिवर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो ग्लूकोज अब ग्लूकोज क्या है कार्बोहाइड्रेट तो जो लिवर पेशेंट्स होते हैं उन्हें हमने कार्ब्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स दें या हम सिंपल कार्ब्स दें ठीक है ये चीजें होती हैं अब हम कार्बोहाइड्रेट देते हैं क्योंकि ग्लूकोज की सही तरह से मेटाबोलिज्म नहीं हो रही है अब दूसरी चीज आ गई अली प्रोटीन की बात आ गई अगर आपका हेपेटाइटिस ए और ई e जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है आगे तो हमें प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो देखनी लाजमी पड़ती हैं अब कुछ हेपेटाइटिस में सजा ऐसे आ जाती हैं जिसमें आप में पेट में पानी होना शुरू हो जाता है हाँ। जिसमें आपके हेपेटाइटिस सी के केस में आ गया नॉर्मल हेपेटाइटिस के ए और ई e के केस में हम 0.8 ग्राम पर ड्राई वेट के अकॉर्डिंग हम प्रोटीन देते हैं अब लोग ये कहते हैं कि प्रोटीन बिल्कुल छोड़ दो प्रोटीन छोड़नी नहीं चाहिए ठीक है प्रोटीन नहीं छोड़नी चाहिए लिवर की डिसऑर्डर्स में बल्कि जो है जिस जो लोग जिनके पेट में पानी भर जाता है मिस फैजा और वो एब्डोमिनल टैपिंग जिस तरह एक सिरिंज के जरिए आपके पेट से पानी निकाला जाता है उसमें प्रोटीन लॉसेस भी ज्यादा होती हाँ, है ठीक है हाँ. आपको एडिमा होना शुरू हो जाता है कुछ केसेस में अगर आपके हेपेटाइटिस के केस में आपके पाओ पे आपकी उंगलियों पर सूजन हो रही हो तो ऑर्पिटिंग एडिमा जिसको कहते हैं कि अब आपने थम यूज करना है और आपने अपने पाओ पर जोर से प्रेस करना है अगर वो पिट बनता है तो इट मींस कि आपको एडिमा यानी कि फ्लूड रिटेंशन हो रही है exactly. और वो एल्ब्यूमिन के लेवल कम होने की वजह से भी होती है ठीक है अब दूसरी केस आ गई आ, हमारी आ गई है फैट्स की ठीक है फैट्स में आपने उनको गुड फैट्स जो हैं वो देनी है उमेगाज देनी है हमने मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल हमने कम करना है क्योंकि मिस फैजा अब लिवर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है बाइल की प्रोडक्शन होनी है अली लेवर में हेपेटाइटिस के अंदर बाइल इतना प्रोडक्शन लो हो जाती है बाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्सिफिकेशन यानी कि बाइल ने फैट्स को तोड़ना होता है लिवर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो बाइल की प्रोडक्शन भी नहीं हो रही हाँ. अब हमने फैट्स भी ध्यान से देनी है हमने गुड फैट्स बुरी कोलेस्ट्रॉल वाले ट्राइक जो है जो चीजें हमने बिल्कुल हाँ. नहीं सेचुरेटेड फॉर्म में हमने उनको नहीं देनी बिल्कुल दूसरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात आ गई अगर मैं वाटर सोलेबल वाइटामिन की बात करूं तो उसमें थामीन वाइटामिन बी वन सबसे ज्यादा जरूरी है वाइटामिन बी थ्री जिसको हम नासीन कहते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है हेपेटाइटिस के पेशेंट्स में कुछ में जो है अब दो चीजें हमेशा लाजमी देखें चाहे वो जो भी हेपेटाइटिस हो हाँ। एक कॉपर मिनरल देखें और एक मैग्नीज देखें क्योंकि और एक आयरन देखें हाँ। हम कभी भी एज ए न्यूट्रिशनिस्ट में इन तीन हमेशा मिनरल्स में सप्लीमेंट्स में नहीं दूंगी हाँ। क्यों क्योंकि एक हाँ। केसेस में लिवर जब डिसऑर्डर होता है तो आपको अली विल्सन डिजीज होने का खतरा हो सकता है जिसमें आपकी कॉपर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है सो कॉपर देखिए अपने सबसे पहले दूसरा आपने अपने आयरन के लेवल्स चेक करने हैं जिसमें हम कह सकते हैं हिमेटोक्रोमेटोस हो सकती है जिसमें अब आयरन ओवरलोड ज्यादा हो सकता है तो लिवर पेशेंट्स में हम ज्यादातर ए और ई की अगर हम बात करें तो हम आयरन को हम लेवल्स चेक करते हैं कि वो हरे पत्ते वाली सब्जियां जो हम जिस तरह हो गई उनमें आयरन एक नॉर्मल केसेस में बोलती हूँ आयरन उसमें ज्यादा होता है ठीक है दूसरा आपका मैग्नीस आ गया ये चीजें आपने देखनी है लिवर पेशेंट्स में मिस फैजा हेपेटाइटिस ए और ई के पेशेंट में ज्यादातर लोगों में हड्डियों का दर्द ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी होना शुरू हो जाती है वो क्यों होती है आपका जो विटामिन डी होता है ना अली सबसे पहले स्किन में बना सेकंड एक्टिवेशन उसकी किडनी में हुई थर्ड जो उसकी हाइड्रोक्सीलेशन होती है वो आपके लिवर में होती है जब हेपेटाइटिस ए और ई e की वजह से आपका लिवर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो आपका वाइटामिन डी कन्वर्ट एक्टिव फॉर्म में नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि आपका वाइटामिन डी किस लिए चीज जरूरी है अली 
वो कैल्शियम की एब्जॉर्बन के लिए जरूरी है अब देखिए मिस ये पूरा मैकेनिज्म चलता है विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम हड्डी में नहीं जाएगी हड्डियों में नहीं जाएगी तो आपकी हड्डियां कमजोर होंगी तो जितने भी पेशेंट्स होते हैं जिनको हेपेटाइटिस ए और ई e, जितने भी हेपेटाइटिस होते हैं ना अली वो मसल वो क्यों करते हैं हमारी हड्डियों में दर्द हो रहा है क्योंकि इस वजह से हड्डियों में दर्द डेफिशियंसीज हो रही है तो फिर जाहिर है आपका वो एक साइकिल जो है मशीन जो है वो खराब होनी शुरू हो जाएगी सिर्फ एक लिवर के काम ना, ना करने, करने से की वजह से देखें पूरा सिस्टम पूरा अपसेट सिस्टम हो रहा है, हो रहा है। इवन लोगों को विटामिन ए डेफिशिएंट हो जाते हैं विटामिन ए डी ई के ज्यादातर हेपेटाइटिस के पेशेंट्स में हम लोग विटामिन के के जो हैं हम आईवी मतलब इंट्रावेनस फ्यूजन जो है डॉक्टर हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक वाइटामिन के जो है वो देते हैं हेपेटाइटिस में आपने पेशेंट देखा होगा मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट देखे हैं जब एंड स्टेज होती है ना सिरोसिस के केस में होते हैं उनका खून नहीं जम रहा होता हाँ। उनका खून बहता कभी इवन हाँ। मैंने देखा है नाक से खून बह रहा होता है आंखों से कान से बह रहा होता है वो क्यों होता है क्योंकि आपका जो लिवर जो है वो इन फैट सोलबल वाइटामिन की स्टोरेज और प्रॉपर उनका फंक्शन करवा रहा होता कंट्रोल खत्म हो जाता है ना लिवर का वाइटामिन के जो होता है ना मिस वजा वो आपकी क्लॉटिंग में यानी कि खून के जमने में जमने भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है जब खून जमेगा नहीं तो खून इतना पतला हो जाएगा कि वो हर आपकी जो स्पेसेस हैं आपकी ओपन स्पेसेस है वहां से बहना शुरू हो जाता है ठीक है तो ये चीज है ठीक है ओके आ, हमारे पास अबासी रिजवान साबर साहब है काफी देर से इनका कमेंट पड़ा हुआ है ये पूछना चाह रहे हैं कि बालों में से डेंड्रफ खत्म नहीं होती खुशी खत्म नहीं होती क्या इसका भी खुराक से ताल्लुक है कि खुराक से हम इसको आ, कर सकते हैं ठीक खुराक ये है कि बालों की खुशकी डिपेंड करती है आपकी एक तो हेयर ग्रोथ पे हाँ। दूसरा यह है आपके इन्वायरमेंटल कंडीशन पे बहुत हाँ। डिपेंड करती है ज्यादातर अब खुशकी देखे अबास जी अबासी रिजवान जी अबासी ये सबसे पहले देखें कि जो डांड्रफ है वो क्या है डांड्रफ एक फंगस की टाइप है यानी कि जब आपकी बालों का जो टेक्सचर है जैसे कि ज्यादा ऑयली जिनकी स्किन ज्यादा ऑयली होती है उनको गर्मियों में ज्यादा डांड्रफ होती है हाँ। बहुत ड्राई स्किन होगी सर्दियों में तो उस केस में भी आपकी डांड्रफ बिल्कुल आ सकती बिल्कुल है हाँ। अब डांड्रफ को रिमूव करने के लिए एक फंगस के टाइप है अगर बहुत स्वेर किस्म की जो होती है कुछ लोगों को डर्माटाइटिस होता है अगर बासी अगर आपके छोटे छोटे क्लम्स बन रहे हैं ना आपके मिश्राम उसको कह सकते हैं कि एक क्लॉट बन रहे हैं सर में वो डेंड्रफ नहीं होती उसको हम सिबोरिक डर्माटाइटिस कहते हैं तो सबसे पहले आप डॉक्टर को ये चेक करवाए की इज इट रियली डांड्रफ या आपको सिबोरिक डर्माटाइटिस का इश्यू है एक उसकी भी प्रॉपर होती है और दूसरी हम उसको डाइट के थ्रू भी हम कर सकते हैं यानी कि जिनके बालों का मसला है जिनका स्किन का मसला है उसमें हम लोग एक विटामिन बी सेवन जिसको हम विटामिन एच भी कहते हैं हाँ। बायोटिन दी जाती है उसमें हम जिंक के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं उनमें ओमेगाज भी दे सकते हैं क्योंकि बालों के लिए हेयर ग्रोथ स्किन ग्रोथ के लिए ये तीन जो हमारे वाइटामिन है मिस वजा ये जरूर हेयर स्किन और नेल्स के लिए जी बिल्कुल अबासी साहब आपको बता दिया है वरदा ने डिटेल में और इसके के अलावा मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगी हाइजीन आपके बालों की सफाई का बहुत अगर आप यूज कर रहे हैं हेलमेट वगैरह यूज कर रहे हैं आपको स्वेटिंग हो रही है तो आपके आपको अपने बालों की सफाई का ख्याल रखना बहुत जरूरी है जाहिर आप जॉब वगैरह के लिए बाहर भी जाते होंगे डस्टी है हमारे यहाँ पर इन्वायरमेंट में प्लूटेड है डस्टी है तो आपको बालों की सफाई सुथराई का खास तौर पर ख्याल रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम डस्ट बाहर से पूरा दिन डस्ट लेके जाते हैं और घर जाके हम उसको वॉश नहीं करते नहाते नहीं है तो वो पूरा टाइम पूरी रात हमारे सर में पड़ी रहती है और उससे ये होता है कि वो लॉन्ग टर्म चीजें फिर बाल ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और डेंड्रफ पड़नी शुरू हो जाती है और जिन लोगों की ऑयली स्किन है जाहिर है कि अगर डेंड्रफ चिपकी रहेगी तो उससे भी साइड इफेक्ट जो है वो होना शुरू हो जाएंगे तो पहले जो है आप हाइजिन का प्रॉपर ख्याल रखें ओके okay, वर्दा हमने हेपेटाइटिस को तो डिटेल में डिस्कस किया है मैं डायरिया की तरफ आना चाहूंगी डायरिया है क्या बेसिकली अगर पहले थोड़ा अगर सबसे पहले इस वजह हम गैस्ट्रो की बात करें तो उसमें डायरिया मतलब इज अ वेरी कॉमन सिम्टम एक हाँ, उसमें आता है अब गैस्ट्रो क्या होता है हेपेटाइटिस हमने कह दिया इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर गैस्ट्रो होता है जिसमें आपकी इन्फ्लेमेशन आपके जी आई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में होती है स्पेसिफिकली आपका जो स्टमक होता है वो कॉम्प्रोमाइज होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है छोटी और बड़ी आंत में इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है ठीक है अब इसकी रीजंस है बैक्टीरिया भी हो सकता है जैसा कि कंपालोबैक्टर जुजनाए कंपालोबैक्टर साल्मोनेला ईकोलाई भी हो सकता है 
इसकी रीजन में आपके वायरस भी हो सकता है जिस तरह बच्चों में अब डब्ल्यू एच ओ ने दो हजार नौ में के, के बाद कह दिया था मिस फिजा कि आपने हर बच्चा जो पैदा हो उसको आपने रोटा वायरस की लगवानी है एग्जैक्टली exactly. इसमें बहुत कंपेन हुई थी जी रोटा वायरस की हो गई है एडिनो वायरस नोरो वायरस जो है ये आपके गैस्ट्रो कॉज कर सकते हैं और गैस्ट्रो जो होता है उसमें डाया होता ही होता है दूसरा आपका पैरासाइट जो एमीबा जो होता है ठीक है एमीबा हिस्टोलेटिका जिसको हम कहते हैं वो भी आपका डायरिया कॉज कर सकता है बड़े मजे अभी तो हम बात कर लेंगे वायरस बैक्टीरिया की अगर हम हम बात करते हैं मिस फिजा ये एमीबा की बात करते हैं मैं पढ़ रही थी कि एमीबा जो दूसरा होता है इसमें बच्चों को डायरिया हो जाता है आपको पता है सबसे ज्यादा बच्चे एक रिसर्च हुई थी सबसे ज्यादा बच्चे जिनको डायरिया होता है वो कौन से बच्चे होते हैं हाँ। इन्फेंट्स तो होते हैं हाँ। जो डे केयर सेंटर में बच्चे होते हैं डे केयर सेंटर में होते हैं और इसीलिए पूरी एक अवेयरनेस एक वो चली थी कि आपने जो डे केयर सेंटर में जो औरतें जो बच्चों को देख रही होती है उन्होंने हाइजीन का कितना ध्यान रखा पर्सनल हाइजीन बिल्कुल और मिस साहब देखिए ना अगर डे केयर सेंटर में अगर एक बच्चा बीमार होता है ना अगर एक को लूज टूल्स पास हो हाँ। रहे होते हैं तो दो तीन दिन बाद दूसरे बच्चे कभी होते हैं क्योंकि जो डे केयर सेंटर में जो औरतें इनको देख रही होती हैं वो कुछ ख्याल नहीं रखती और वो एक ही इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं ना बच्चे क्योंकि अब देखें किसी एक बच्चे को डायरिया हुआ तो हाँ। उसने भी वॉशअप करवाना है वो उसने दूसरे बच्चे को भी हैंडल करना है हाँ। उसने हैंड वॉश नहीं किए उसने फीडर बनाना होता है क्योंकि उनकी भी मतलब वो भी काफी उनकी ड्यूटी है ना उनकी ड्यूटी है उन्होंने ड्यूटी समझ के वो कर रहे हैं ये जो है पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो है वो इससे भी फैल सकता है डायरी तो मतलब बच्चों में डायरिया काफी फैलता है हाँ। और डायरिया जब एक ज्यादातर देखा जाता है डे केयर सेंटर में एक बच्चे को फैलता है दूसरे बच्चे को इवन आई इन्फेक्शन मैंने नोट मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया है किसी एक बच्चे को आई इन्फेक्शन होगा हाँ। तो वो सारे जो दूसरे बच्चे हैं वो उनको भी हो जाए इवन के स्कूल में ऑफिस में आप देखें किसी एक को हुआ होता है अगर आप उसी इन्वायरमेंट का हिस्सा काफी टाइम तक रहे कुछ घंटों तक रहे हैं तो वो इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है इन्फेक्शन फैलना तो ये बड़ी वजह है ये डे केयर सेंटर जो है ये पैरासाइट ये जो डायरिया है ये गेस्ट्रो जो होता है उसमें है। जी बिल्कुल पेरेंट्स को ये वरदा ने क्लू दे दिया है पेरेंट्स को एहतियात करनी बहुत जरूरी है जब तक आप खुद कॉन्शियस नहीं होंगे आपकी बच्चे की सेहत का जामिन तो कोई दूसरा तीसरा बंदा तो है नहीं, नहीं ना डायरेक्ट आप, आपकी अपनी जात है अगर मिस फिजा बात करें गेस्ट्रो की जिस तरह आपने सबसे पहले डायरिया का पूछा अब डायरिया हाँ। होता क्या है नॉर्मल केसेस में हम स्टूल पास करते हैं अगर स्टूल की कंसिस्टेंसी की बेसिस पे भी हम करते हैं अब नॉर्मल अगर हम थोड़ा मॉडरेट जिनको डायरिया होता है अब उसमें क्या होता है डायरिया होता है कि दिन में 24 फोर आवर्स में अगर आपका बच्चा तीन दफा लूज मोशंस कर रहा है तो वो उसको हम कहते हैं डायरिया अब लूज मोशन से क्या मुराद है अगर आपको मॉडरेट डायरिया होता है मिस फिजा तो यानी कि आपका जो स्टूल की कंसिस्टेंसी यानी कि वो जो स्टूल पास करेगा बच्चा उसमें क्लम्स आ रहे होंगे ठीक हाँ. है गुटली सा मतलब क्लम्स आ रहे होंगे वो एक मॉडरेट डायरिया है अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पर है हाँ. माँ के दूध पर है तो आपको कोई जरूरत नहीं है उसकी दूध छुड़वाना और उसको कोई दवाई देने हाँ. की क्योंकि जब एक माँ का दूध अल्लाह ने बेहतरीन उसमें शिफा दी हुई है माँ के दूध से वो खुद ही सेटल हो जाएगा ठीक है अगर आपकी मॉडरेट डायरी है अगर वो डायरिया रुक नहीं रहा तो अपने डॉक्टर की तजवीज के मुताबिक उसको जिंक के सप्लीमेंट स्टार्ट करवाए ठीक है अगर उसको क्रॉनिक रेस्ट का डायरिया नहीं रुक रहा तब जाके हम उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं और क्रॉनिक और स्वेयर डायरिया की क्या किस्म होती है कि जो जो लूज टूज वो पास कर रहा है वो बिल्कुल पानी की तरह होंगे वॉटरी डायरिया जिसको हम कहते हाँ। हैं उस केस में बच्चा डिहाइड्रेट हो सकता है और अगर कोई मसला ना भी हुआ ना बैक्टीरिया ने करना है तो वो डिहाइड्रेशन की नमकियात की कमी से लो हो जाता है हो जाता है डिवेलपिंग कंट्रीज में मिस फिजा जो मैल नरिश की सबसे बड़ी जो किस्म है हम कहते हैं फूड इनसिक्योरिटी फूड इनसिक्योरिटी इज द रीजन बिहाइंड द मैल न्यूट्रिशन ये होती है ये मेरी खुद ऑब्जर्वेशन है मैंने हाँ. जब हॉस्पिटल में देखा अगर आप पीर्स डिपार्टमेंट चली जाए मिस फिजा तो पीर्स डिपार्टमेंट में जो बच्चा जो मैल न्यूट्रिशन का जो डिपार्टमेंट बना होगा ना हाँ. जो के जिसमें हम सोखड़े बच्चे या अंडर सूखेपन का शिकार हाँ, हाँ. आ, अंडर वेट या स्टंटेड बच्चे होंगे वो कम होंगे एज कम्पेयर टू वो बच्चे जो खुराक की वजह से बीमार हो रहे हैं डायरिया के केसेस टाइफॉइड के बच्चे में इतने ज्यादा आ रहे होंगे वो ज्यादा आपको रीजन uh, हमारी हो सकती हैं बच्चों की बीमारियों के लिए जब आप देखें कि आपका बच्चा जो है या नॉर्मल केसेस में आप क्रॉनिक डायरिया हो रहे हैं तो आपने एंटीबायोटिक दवाइयां इस्तेमाल करनी है ठीक है तब आपने अपने डॉक्टर से जरूर लाजमी पूछना है 
और डायरिया के केस में अगर हम डाइट की बात करें मिस फजा तो सबसे पहले हम लोग ब्रैटी डाइट दे रहे होते हैं ब्रैटी डाइट यानी कि बनाना केला ठीक है राइस चावल हल्की फुल्की हाँ, से स्टार्ट करेंगे फॉर्म में दे सकते हैं आप लोग उनको चावलों की पीच जो है सबसे बेस्ट है डायरिया कंट्रोल करने के हाँ। लिए वो दे सकते हैं ठीक है ए ए स्टैंड फॉर मिस फिजा एप्पल सॉस आपने अपने बच्चे को जो सेब की जो चटनी होती है हाँ। वो बना कर देनी है ठीक है टी स्टैंड फॉर टोस्ट याद रखेगा जब भी बच्चे को डायरिया हो फूड बॉन्ड डिजीज है तो आपने जो जो आपने स्लाइस होता है उसने आपने उसको अच्छी तरह तवे पे सेक लेना है ठीक है ठीक है सेक का जो जो देते हैं उसको हम आम जबान में टोस्टेड ब्रेड कहते हैं ठीक है exactly. पहले ब्रेड डाइट थी अब उन्होंने एक और चीज ऐड कर दी है डायरिया के केस में जिसको हम ब्रेड टी डाइट कहते हैं एंड वाई स्टैंड फॉर योगर्ड क्योंकि योगर्ड जो दही है वो बेस्ट स्टोर सॉरी वो बेस्ट सोर्स है प्रोबायोटिक्स का ठीक है प्रोबायोटिक्स का दही बेस्ट सोर्स है तो वो आपके जो बैक्टीरिया जो होगा वो उसके गुड माइक्रोफ्लोरा जो होगा वो उसको इंक्रीज बिल्कुल बिल्कुल दूसरा केस है मिस फिजा फूड बॉन्ड डिजीज से भी डायरिया हो गया हाँ. लेकिन आजकल क्या देखा जा रहा है लोगों ने एंटीबायोटिक का एक्सेस प्रोफ्लॉक्सिस ने कैसी दवाई है जो आप बगैर डॉक्टर के तजवीज के लोग है ना इवन लड़कियों को जब एक्नी होती है बच्चों को दाने होते हैं तो डॉक्टर आपको क्लिंडा मायसिन दे रहा होता है ठीक है क्लिंडा क्लिंडा मायसिन इन द फॉर्म ऑफ लोशन हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ टैब्स भी हो सकती है क्लिंडा मायसिन एक ऐसी दवाई है जो आपके गुड बैक्टेरिया जो है जिन्हें वाइटामिन के प्रोड्यूस करना होता है जिन्हें आपकी गट को आपके पेट को हेल्दी रखना होता है वो उसको डिस्टर्ब करना शुरू हो जाता है तो ये डायरिया का कॉज बनता है दूसरा डायरिया का कॉज जो आजकल आम देखा गया है वो हमारा है ट्रैवलर्स डायरिया ट्रैवलर्स डायरिया जब आपने अपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया आपको नहीं पता जैसा की मैं फॉर एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस जाती हूँ कहीं बाहर फैसलाबाद या कोई हिल स्टेशन पर जाती हूँ वहां का मैंने पानी मुझे सूट नहीं किया वहां के पानी से जो आपको इट्स वेरी कॉमन रीजन आपको पानी सूट नहीं कर रहा होता है दूसरी जगह नहीं कर रहा होता आपको नहीं पता होता कि जो फॉर हाँ अगर मैं लाहौर की रहने वाली हूँ तो मुझे लाहौर का जो अगर मैं घर में मिनरल वाटर या बॉयल करके पानी हाँ। पीती हूँ मैं बाहर गई और मैंने कुछ ऐसा खाना खा लिया या ऐसा पानी पी लिया exactly. तो मुझे वॉटरी स्टूज लगेंगे डायरिया का सबसे कॉमन जो होता है एक चीज होती है मिस फैजा अगर आपको पानी जो आपको पतले लूज टूल्स जो आ रहे हैं उसके साथ साथ आपको उसमें खून आ रहा हो हाँ. वो एक कॉमन चीज होती है इसका ब्लडी स्टूल्स जिसको हम कहते हैं ब्लड आ रहा होता है इसका मतलब है कि ये बात डायरिया नहीं है बल्कि ये डायसेंट्री तक पहुंच गई है हाँ. ये उसमें आप अपने डॉक्टर से लाजमी पूछेंट करें ये चीज दूसरी मिस फिजा सॉरी मैं मुझे दिमाग नहीं अच्छी बात है डिटेल में आप बता रही हैं मैं इसीलिए चाह रही हूँ कि जिन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हम डायरिया ही समझते रहते हैं और वो इतनी स्वेयर कंडीशन तक पहुंच जाता है आप कंटिन्यू रखें जी डायरिया जो है इज द मेन कॉज क्या आपका रीनल फेलियर हो जाए हाँ डायरिया के केसेस से अगर नमकियात से इलेक्ट्रोलाइट से लोगों ने नहीं भी होना होता तो अगर आपका रीनल लोड जब आपका क्योंकि पड़ता है क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया जब भी डायरिया हो मेरे बाप ये याद रखेगा अपने इलेक्ट्रोलाइट अपनी नॉर्मल बेस लाइन होती हैं वो जरूर करवाएं सोडियम पोटेशियम आपकी क्लोराइड लेवल होता है क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया हाइपोकेलीमिया ए क्लोराइड्रिया जो होता है वो कम मतलब वो हो रहा होता है लोगों को तो उस वजह से ज्यादातर पेशेंट जो बच्चे जो होते हैं जिनकी अमवाद जो होती है सिर्फ हॉस्पिटल में आए थे कि नॉर्मल एक डायरिया हुआ है हाँ, हमें सब बहुत इजी ले रहे होते हैं रीनल फेलियर की वजह से डेथ हुई है तो देखिए डायरिया इसको आप आसान में ना लें हाँ। डायरिया एक आपका एक मौत मैं आपको डरा नहीं रही लेकिन वाकई डायरिया ले जाता है एक आपको मौत, मौत की तरफ ले जाता है बिल्कुल बिल्कुल और डायरिया के अगर इन दिनों की अगर बात की जाए जैसा हमारा आ, मौसम हुआ हुआ है बरसात के दिन है और ईद भी अभी गुजरी है सफाई सुथराई के भी थोड़े नाकस इंतजाम रहे हैं लोगों ने बाहर गंद फेंका कचरे के ढेर रहे क्योंकि ये सफाई सुथराई से रिलेट करता है फिर आपके खाने पीने से रिलेट करता है तो बहुत केसेज रहे हैं इवन के मुझे हॉस्पिटल विजिट करने का मौका मिला ईद के दूसरे तीसरे दिन इतने डायरिया के पेशेंट्स थे बच्चे बड़े सब कि आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा अपनी हेल्थ को लेकर आज अगर आप हॉस्पिटल जाए ना ओपीडी अगर आप उनका रिपोर्ट्स वगैरह देखें ना मेजोरिटी हाँ। जो है वो प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं वो इसे सफर कर रही हैं हेपेटाइटिस ई 
और हेपेटाइटिस ई ना सिर्फ उनकी प्रेगनेंसी को खत्म कर रहा है बल्कि उनका बच्चा ऑब्वियसली उनका बच्चा जो है जाहर है वो खुद भी मतलब जो एक वो आ, है और आने से पहले ही एक बीमारी लेके पैदा हो रहा है तो वो तो डेंजरस होगा ना है इसी तरह अगर हम फूड की बात करें तो एक टाइप ऑफ हेपेटाइटिस आता है फर्मिनेंट हेपेटाइटिस आता है हम लोग ये नहीं नोट करते प्रेगनेंसी में जो लोग एक्सेस ओवरवेट अपना वजन बता रहे गेन कर रही होती है हाँ। अब यहाँ पर भी न्यूट्रिशनिस्ट का रोल आएगा मिस मिर्जा ये जो आपके न्यूट्रिशन मतलब हमारी जो पंजाब फूड अथॉरिटी की न्यूट्रिशन क्लिनिक खुली हुई है वो ना सिर्फ हेल्दी लोगों बल्कि प्रेगनेंसी में भी आपको किस तरह से जो न्यूट्रिशनिस्ट वहाँ पर है वो आपको गाइड अपनी डाइट का किस तरह से ख्याल किस तरह से ख्याल करेंगी क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली एक खातून अपना वजन गेन करती है हाँ कितना वजन गेन करना है प्रेगनेंसी से पहले कितना करना है प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग कितना करना है वो एक न्यूट्रिशनिस्ट का रोल हाँ। है जो औरतें बहुत एक्सेस वेट से पहले भी होता है और ड्यूरिंग भी कर रही होती है जाती और उन लोगों को फैटी लिवर का मसला होता है ठीक हाँ। है जिनमें फैटी लिवर भी एक लिवर डिसऑर्डर है उन केसेस में उनको फर्मिनेंट हेपेटाइटिस होता है यानी कि आपका जो अमोनिया लेवल है वो इतना ज्यादा हो गया और इस केस में इसमें ऐसा होता है हेपेटाइटिस डायग्नोस हुआ टू आठ वीक विद इन सिक्स टू एट वीक्स आपको जो है हेपेटिक इनकैफ में बदला चला जाता है मैं आपको बताती हूँ हेपेटिक इनकैफ होता क्या है आपके लिवर ने आपके टॉक्सिक मटेरियल यानी के अमोनिया को कन्वर्ट करना होता है यूरिया में ये बच्चे जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा एक यूरिया साइकिल चल रही होती है अमोनिया ने यूरिया में कन्वर्ट करना है लिवर खराब है तो वो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो रहा अमोनिया का लेवल बॉडी में इंक्रीज हुआ हाँ। जैसे ही इंक्रीज होता है अमोनिया इतना टॉक्सिक होता है मिस फजा कि वो आपके जो ब्रेन बैरियर होता है उसको क्रॉस कर जाता है हाँ। और आपको जो पेशेंट होता है वो हर, मतलब हेलोसिडेशन और उसको वो दिमाग तक पहुंच जाता है तो प्रेगनेंसी में फैटी लिवर होने की वजह से ओबिसिटी होने की वजह से आपको ये इस तरीके से भी हेपेटाइटिस के केसेस आ सकते हैं जी बिल्कुल वर्दा को बीस में मैंने इंटरप्ट इसलिए नहीं किया कि आप लोगों को ये चीज़ें पता चले हैं क्योंकि खातन को लगता है कि प्रेगनेंसी में जितना भी पुट ऑन हो रहा है इट्स ओके नो प्रॉब्लम जो मर्जी हम खाएं पिए लेकिन आपको खास एहतियात कर रही है और जहां ये मेंशन किया कि प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस की शराब बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है आप इवन के हॉस्पिटल अगर विजिट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि किस ये मैंने स्टार्ट में भी मैंशन किया था कि पाकिस्तान में चैलेंज बन गया हैपेटाइटिस को ईजी मत लें डायरिया को ईजी मत लें बीमारी कोई भी है उसको आप ईजी मत लें क्योंकि ये थोड़े थोड़े सिम्टम्स से स्टार्ट होती हैं और ये कब डेंजरस जोन पर डेंजरस स्टेज पर पहुंच जाती हैं आपको पता नहीं चलता घरों में हम पहले स्टार्ट में ये करते हैं दो तीन दिन तो हम घरेलू नुस्खों पे ही लगे रहते हैं कि इसको दही में ये डाल के दे दो तो वो डाल के दे दो हम मेडिकेशन की तरफ डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते तो अब खुदारा इन चीजों पे भी ठीक है आप होम रेमेडीज को भी करें लेकिन साथ में अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें आपका डॉक्टर जो मेडिकेशन बता रहा है वो पूरी करें और साथ में अपनी डायटिशन उसका खास तौर पर जो आपको डाइट के हवाले से गाइड किया जा रहा है उसको जरूर आपने फुलफिल करना है उन चीजों को जरूर आपने अपनी मद्देनजर रखते हुए अपने रूटीन में चलना है प्लेटफॉर्म के जरिए मैं ये भी कहना चाहती हूँ जितनी भी आपकी हेपेटाइटिस हो गया आपका गैस्ट्रो हो गया उसमें ये जो आजकल क्वैक्स आ रहे हैं दे आर नॉट अ डॉक्टर्स इस पर तो इतना क्रैक डाउन हुआ है लेकिन नहीं रोक पाते इस चीज को गवर्नमेंट नहीं रोक पा रही हकीम जो जो इतने क्वालिफाइड नहीं होते क्योंकि ये भी पूरी प्रॉपर रिसर्च होती है हाँ। आपकी हिकमत भी रिसर्च एक स्टडी है पूरी प्रॉपर हाँ। जो वैसे ही क्वैक्स बने हुए हैं जिनके पास डिग्रीज नहीं होती वो जब हाँ। ऐसी दवाइयां देना शुरू हो जाते हैं और हमारे मुल्क में एक ऐसा तबका है जो डॉक्टर के नस्बता वो हकीम हुक्मा या जिस तरह क्वैक उनके पास छोटे छोटे जो क्लिनिक्स में आपने गलियों मोहल्लों में जो हाँ। क्लिनिक्स बनाए हुए हैं विदाउट एनी डिग्रीज उनके पास चले जाते हैं डिस्पेंसर्स ने अब तो क्लिनिक बना लिया हुआ वर्दा ये गलत बात है ना और ये बहुत अच्छा ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ना सिर्फ आ, हमारी खुराक पर वो जोर दे रही है बल्कि ऐसे डॉक्टर्स जो हैं जो क्वालिफाइड नहीं होते जिनकी जो डिग्री होल्डर्स नहीं होते हाँ। उनके खिलाफ भी क्रैक डाउन कर रही है क्योंकि ये भी हेपेटाइटिस को बिगड़ने में हाँ, प्रमोट कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं अब जब हेपेटाइटिस बिगड़ जाएगा तो जाना आपने एक वेल क्वालिफाइड एक हॉस्पिटल वाले डॉक्टर के और पास पहले ही आप उसके पास चले जाएं जी बिल्कुल वरदा ने आपको जितनी एडवाइज दी हैं अगर इसमें से 50 और 60 परसेंट भी आप कर लें तो मेरे हाल में बहुत हद तक आप बीमारियों से बच जाएंगे चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है फरजाना ने भी यहाँ पर 
जो पानी साफ पानी के हवाले से यहाँ पर एडवाइस किया है तो फरजाना की एडवाइस भी बहुत अच्छी हैं लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि आया जो हम पानी पी रहे हैं वो साफ है या नहीं है खास तौर पर देहाती इलाकों में या शहरी इलाकों में जहाँ सेवरेज का पानी मिल कर आ रहा है तो अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि आप मिनरल वाटर यूज करें तो बेहतर यही है कि आप उसको घर में बॉयल कर लें ये आपकी असेस में है वो चीजें करें जो आपके लिए आसान है और मुश्किल नहीं है या इकोनॉमिकली आपकी रेंज में आ रही है तो उन चीजों को फुलफिल करते हुए अपनी सेहत का अपने बच्चों का बड़ों का खास तौर पर ख्याल रखें पानी का खास तौर पर और डाइट का खास तौर पर ख्याल रखें और इसी के साथ आज के सेशन से हमें इजाजत दीजिएगा बहुत शुक्रिया वरदा आपका और आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें अगले हफ्ते मिलेंगे अल्लाह हाफिज